大家好，我是秋平，我现在在辽宁锦州，来到东北，甚至说来到辽宁，有一个人物不得不提，就是张作霖，我们俗称的东北王。大家对张作霖的故事可能就停留在黄沟通事件，因为当时他被日本人炸死，最后呢是由他儿子张学良继承了他的位置。那么很多时候我们看到那个张作霖的故事啊，基本上是讲述他成功之后怎么统治东北的，而很少。有关于他小时候的故事。今天我们来到的是锦州下面的一个小山村，这里呢就是张作霖从小长大的地方，他也在这里成家，也是通过这里进行发迹，最后成功的。现在呢，我们就来讲一讲张作霖小时候的故事。大家看看这个建筑，是不是有点像一座城堡？这里有那个碉楼、角楼，还有城墙。那这个呢，其实是张作霖。他成功之后，衣锦还乡，回到他从小长大的地方，修建的一座家庙，被称之为张作霖家庙，也是我们俗称的祠堂嘛。其实从古至今，历朝历代，只要一个人出去了，他成功了，比方说考取了功名，做了大官，或者是说他做生意，反正就算出人头地，他自然会选择衣锦还乡，从而呢就会建造。大的房屋、大的宅院以及修建祠堂，这个我们已经看得很多了。特别是去那个山西呀、啊，到处能看到那种晋商。那么其实他们也算是做生意成功了，然后就修建了大的宅院。那张作霖也不例外。这座家庙呢，是一九二三年开始修建，一九二五年建成，修建了差不多三年时间。锦州市重点文物保护单位，这是九八年立的。到了二零一四年，张作霖家庙呢已经成为辽宁省的第九批文物保护单位，这是文保碑啊。张作霖当时修建这个家庙啊，特别重视。你看，下面是由那个石头做地基，上面全部是青砖。在那个时候呢，能够用这么多青砖建造，已经不简单了。他当时已经算是东北王了，所以财力呢也比较雄厚。一九二三年修建的时候，张作霖来过这里一次，然后呢，建成之后，一九二五年也来过一次，后面就没来过了。看看这个城墙，很厚啊！看看这个城墙，有一米二的宽度，里面呢有很多我们说的那种粘合剂。这个城墙呢，其实我们也可以参照对比一下长城。之前我们在河西走廊呢，可以看到很多长城，它基本上是夯土结构，最多呢是外面进行了包砖，里面全是夯土，而这里啊，全部是用这种青砖。下面呢，最宽的地方可能一米四，然后是往上伸缩，上面还是可以过人的，就有通道。等一下我们上去走一走，因为这个是家庙，然后在那个时期呢。尽管说张作霖已经统治了东北，但是他为了预防嘛，有人作乱，还是上上面呢修在了那个女儿墙垛口，就是可以进行防御的。因为整体这个家庙其实就是一个城堡式的，然后在里面是有很多建筑的。当然呢，现在没有多少了，空空如也。因为毕竟二五年到现在差不多是马上一百年了。这个地方算是张作霖的第二故乡，就是他长大的地方。他出生不在这里，是由于后面随着他母亲迁移到这里来。张作霖大家最熟悉的就是黄沟通事件，他被日本人炸死，以及呢，他有一个儿子张学良，并且他的儿子啊非常长寿。张作霖呢可以称之为是一代枭雄。为什么日本人会炸死他？其实说的通俗一点就是。当时日本想在东北获取更大的利益，或者是说日本人想在东北寻找一个代理人，以便呢为他后面的侵略打好基础。所以呢，就找到张作霖，提出各种条件要满足日本人的利益。那张作霖呢，这个人呢，我们说他左右逢源也好，说他是其他方面也好，就是他有些条件答应了日本人，那有些呢，就是他。知道不能给日本人，却又答应日本人，最后呢没有兑现等等原因，那日本人呢就觉得张作霖不是一个可靠的人，于是就把他除掉，想另外寻找一个人去代替他，就把他
在那个皇宫屯那里炸死的，是一九二八年六月四日。据资料记载，张作霖呢对日本人阴谋刺杀他已有耳闻，但是将信将疑啊。但为了保障安全。当时张作霖呢，他返回东北的时候，返回沈阳的时候，是采取了多项措施。一开始说准备乘坐汽车，后面又觉得乘坐火车，但是最终啊，他那个专列在那个皇宫屯被引爆炸弹。那么其实我们在这里可以发现，日本人怎么能够确定张作霖的专列会经过那里呢？而且刚好是张作霖好像是第八节车厢到达那个。爆炸点引爆了，就可以证明啊，当时张作霖身边应该是有日本的特务，给他那个通风报信，要不然不会精确的那个点。那最终的结局就是张作霖在那个皇姑屯被炸之后，听说呢脖子那里啊有一个我们说硬币大的洞口，送回家之后没多久就去世了，在那个。沈阳的那个张大帅府，这个时候就标志着一代枭雄张作霖的落幕。很多人对这些故事比较熟悉，等一下呢，我们再讲一讲张作霖是如何发迹的。他这个城墙其实是可以走上去的，因为我们一开始说是一个防御的嘛，必然而然有道路可以上去。这个跟我们走一些古城墙、长城也是一样的，特别是那些官城，看得非常明显。这里是一个角楼，我们也可以称之是一个那个碉楼，这上面空间还是挺大的。那么在这里呢，在当时随时随地有人在值守，我们可以看看外面的情况。现在这里都是玉米地啊，有一些收割完了，有一些还没有。在农田还能看到很多农民在劳作，这里就看到一家人在田地里面。收玉米，等一下逛完这个家面，我们去这个农田里面和这些当地村民聊一聊。东北是大平原呢、啊，这个城墙还是挺高的，算起来有七八米呢。张作霖当时也特别重视这个家面。其实我们也说了，在以前，越是出人头地，越是家财万贯，或者越是身份地位高的人，他特别重视家面。那我们就来说一下张作霖，不是这里的人，为什么会在这里长大？张作霖呢，自幼是出身贫苦农家，就家里条件非常一般。他一八七五年出生在那个当时的奉天省海城县，父亲呢叫做张有才，母亲是叫王氏。张作霖呢，因为家境贫穷，无法上学读书，之后遇到学堂老师免费让他学习，张作霖呢得以读书。其实，在古代呀、啊，你要成才，基本上一定要读书的，不读书肯定是不行。父亲张有才呢，以前最开始是开着小商店，后面呢因赌博结仇，无意中呢被人打死，相当于是横死嘛。父亲去世之后，张作霖呢就随母亲投靠现在这个地方，来到他的外祖父家里。张作霖和他母亲来到外祖父家里之后，其实过得也不好，因为呢那个时候本来。条件也一般，然后他外祖父家里还有舅舅舅妈，整体的话过得比较苦。当时张作霖呢还卖过烧饼，做过木匠，打过零工。之后呢，他母亲就改嫁了当地的那个兽医吴老二。张作霖呢也跟着过去，跟着那个吴老二学习兽医知识，学会一些相马医马的本事。那在当时呢，张作霖就认识了这里一个地主，最后呢，地主呢就把那个女儿。嫁给了张作霖，这个就是张作霖的原配夫人赵氏，也是张学良的母亲。你像张作霖的大女儿、大儿子，都是那个他的原配夫人生下的。张作霖能够成功，他的岳父是出了大力气的，因为在以前嘛，讲究联姻，如果说两个家族结合，他们双方都有好处。也有可能是他的岳父本身就看中张作霖这个人呢，能吃苦有头脑，才把女儿嫁给他。嫁给他之后，在一九零零年，他的岳父叫做赵占元，就支持张作霖建立了一个保险队。什么是叫保险队呢？就相当于是
收保护费的，他保护周边村民商户的安全。这也算是张作霖正式体现了他有管理能力、组织能力，以及呢，也算是他的第一桶金。成立了保险代理之后，张作霖也做了一些事情，使得周边这里啊，算是我们说的夜不关门一样的，就是很安全。那成立了保险队之后，张作霖也做了一些事情，使得这边的治安非常好。恰恰呢，在附近不远另外一个地方的保险队那个负责人呢，作恶多端，当地老百姓很不满。于是呢，他们就请求张作霖呢，把这个保险队弄掉，由张作霖来管理。那张作霖肯定是巴不得啊，因为这样他的势力地盘都能扩充。于是就抓住机会进攻那个保险队，并且把那个人击败了。这样呢，使得张作霖的实力呢就进一步提升。不过好景不长，那个被击败的人呢，他没多久又反攻回来，带来其他人，又把张作霖击败了。那这个时候呢，张作霖就逃跑，因为当时属于偷袭嘛，在逃跑过程中，张作霖的大儿子张学良出生了。没多久呢。当时这边东北的上面呢、啊，他们觉得这个保险队也是一股力量，于是呢就想收编。张作霖得知这个消息啊，立马就靠上去了，就是比其他人走在前面，所以呢他就深得上面那些人器重，而且呢他又有管理能力，在以前那个、呃、当过兵，因为张作霖呢也算是参加过甲午战争的人。那从这个时候呢，张作霖算是平步青云，实力一步一步壮大，中间呢也认识很多人。也有很多朋友，同时呢，也结拜了很多兄弟，一起跟随他一起打江山，最终呢，成为那个东北王。尽管说张作霖最后呢是被日本人炸死，但是他的那个当时影响力还是很大的。你像张作霖去世之后，他儿子张学良能够继承他的外字，他那些结拜兄弟是立了汗马功劳的。因为如果没有那些结拜兄弟的支持，张学良也不可能坐得稳。最典型的就是那个张作相嘛，当时是推举张作相为东北的负责人，但是张作相认为负责人还得是张学良，把位置让给他了。所以说，这个也算是张作霖用他的人格魅力，就算他去世了，他那些弟兄啊还支持他，支持他的家人，支持他的后代。经过张作霖的经营啊，他在东北的影响力威望很大。还有从另外一个方面体现，就是张作霖去世之后啊，一直没有安葬，因为他生前没有修建陵墓嘛。后面他儿子在那个辽宁抚顺修建了一个元帅陵，不过修好之后又发生九一八事变，都没有安葬成功。当时呢，确实想把张作霖安排到葬到那个元帅陵去的，但是日本人不同意啊，为了阻止张作霖安葬在元帅陵，还把他那个墓冢啊。炸了，像这里呢，就是元帅陵，我们看到的比较完好，这是后面修缮好的。因为张作霖他在东北的威望很高，日本人要消除他的影响，他就不想让张作霖葬在那个元帅陵呢。所以说，张作霖当时在东北的影响力还是非常大的。前方这里应该就是他以前家庙的后半部分，可以看到有那个旗杆，还有碑。因为现在是学校嘛，我们可能进不去，只能在外面看一下。我们继续说这个家庙，在一九二五年建成之后，张作霖来过一次，后面呢，张学良也来过。平常的祭祀呢，主要就是张作霖的原辈夫人赵氏来这里祭祀，因为他们老家就在这里嘛。后面原配夫人去世之后，张作霖也好，张学良也好，他们都是会派一些代表来。不过呢，在九一八事变之后，张家来这里祭祀就中断了。一个叫做四万次郎的日本人就霸占了张作霖的家庙，并且把这里面珍贵的物品，就是那些珍藏的我们说的文物，偷偷运回了日本，并且把里面珍贵的木材也运走了，把里面的祠堂做了仓库。那个日本人呢，就在里面居住起来了。从这个时候呢，张作霖家庙。算是被破坏了，杂草丛生。随着时间慢慢的变长，这个家庙里面的东西越来越少了，就变成我们现在看的样子。张作霖能够成功，除了靠他自身的努力、自身的能力外，他的岳父一家出了很大的力气。不过呢，张作霖最后和他的原配夫人呢，算是分道扬镳
，因为她原配夫人算是一个比较刚烈的女子，经常会跟那个张作霖吵架有矛盾。最后，她的原配夫人可能是郁郁而终，也算是英年早逝。不过呢，张作霖在去世之后，最终是和原配夫人合葬了。这里是一大片那个当地人在收玉米，我们去看看。我这个还是切切实实第一次看到他们在玉米地里忙活，以前呢还真没看到过，因为我们南方那边呢、啊、都是水稻嘛，这都是一袋一袋的玉米。不过这个玉米应该属于喂养的吧，自己应该是不吃这个。玉米其实是分很多种的，一种是我们平时吃的玉米，另外一种呢是给。那个家禽吃的，啊，这些玉米应该是养养羊或者养猪的是吧？对对对，因为看起来跟我们吃的玉米有点不一样。<笑>这位叔叔说吃的玉米不一样，口感也不一样。我们一般说的白玉米、糯玉米，就是我们吃的，像这些就不是。那关于张作霖如何发迹的，我们就讲到这里了。非常感谢大家，我们下个视频再见。